డాక్టర్ గారు గిరిజా ఇలా అడుగుతున్నారండి ఇప్పుడు నాకు ఐదవ నెల అయితే నాకు రెండు రోజుల నుంచి కొంచెం బ్లీడింగ్ కనిపించింది నేను వెంటనే వెళ్లి డాక్టర్ ని కలిశాను ఐదవ నెలలో బ్లీడింగ్ అవ్వడం మంచిది కాదని నాకు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేశారు గర్భసంచిలో పుండులాగా అయిందని చెప్పారు మందులిచ్చి వాడమన్నారు నాకేమో అబార్షన్ అవుతుందేమోనని భయంగా ఉంది నాకు గర్భసంచిలో అయిన పుండు తగ్గుతుందా లేక అబార్షన్ చేయాల్సి వస్తుందా తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు గిరిజ గారు మీకు ఐదో నెలలో బ్లీడింగ్ అయిందన్నారు ఎంత బ్లీడింగ్ అయింది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కొంతమందికి స్పాటింగ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి హెవీ బ్లీడ్ అవుతుంది స్పాటింగ్కి చాలా రకాల కారణాలు ఉండొచ్చు గర్భసంచి ముఖద్వారం మీద చిన్న పుండు ఉండొచ్చు లేకపోతే గర్భసంచి ముఖద్వారం మీద బ్లడ్ సప్లై ఎక్కువైన పాలిప్ లాంటివి ఉంటే అలా టైంలో కూడా మీకు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇవి కాకుండా మీకు బ్లీడింగ్ అనేది హెవీగా అయిందా అనేది చూసుకోండి మీకు స్కానింగ్ జరిగినప్పుడు మాయ పొజిషన్ ఎక్కడుందో చూడండి మాయ పొజిషన్ కనుక పైనే ఉన్నట్లయితే ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఒకవేళ మాయ పొజిషన్ కిందకు ఉండి మీకు బ్లీడింగ్ హెవీ అయితే ఇది కాంప్లికేటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ కిందకి చెప్తాం ఇది లో లైన్ ప్లెజెంటా అని కూడా అంటాం ఒకవేళ మీకు కొద్ది కొద్దిగా స్పాటింగ్ అవుతుండే ఉన్నట్లయితే జనరల్గా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అబోషన్ కనుక అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఒకసారి గర్భసంచి మీద ముఖద్వారం మీద పుండున్నట్లు అయితే జనరల్గా ట్యాబ్లెట్స్ అట్లాంటివి వాడితే తగ్గిపోతుంది అవి కాకుండా మీకు ఇంకా ఇటువంటివి వేరే ఏదైనా లక్షణాలు లేకపోతే వైట్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది వాసన లాంటివి ఎక్కువ వస్తున్నట్లయితే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ట్రీట్ చేసుకుంటే జనరల్గా మీకు అబాషన్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ ఎవరికైతే హెవీ బ్లీడ్ అవుతుందో వాటితో పాటు పెయిన్ వస్తుందో అట్లాంటి వాళ్ళకి జనరల్గా అబాషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అట్లాంటిది ఏమీ లేకుండా చిన్నగా స్పాటింగ్ ఒకటే అవుతుంది అన్నట్లయితే ఒకసారి గర్భసంచి ముఖద్వారం చూసుకొని దాని మీద ఏమైనా పుండుందా లేకపోతే ఏమైనా పాలిప్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేవి చూసుకోండి జనరల్గా వీటి వల్ల మీకు అబాషన్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు ఒకవేళ మీకు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలిసినప్పుడు కూడా బ్లీడింగ్ అవుతున్నట్లయితే డెఫినెట్గా పాప్స్మియర్ అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీలో సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో జనరల్గా ఇట్లాంటివి చేస్తాము ఈ స్మియర్లో మీకు ఇన్ఫెక్షన్ ఎంత రేట్ వర్క్ ఉంది ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది అనేది తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఇటువంటివన్నీ చేయించుకున్నా నార్మల్గా ఉన్నట్లయితే మీకు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు వంగి వంగి పనిచేయడాలు బాగా బరువు లెత్తటాలు లాంటివి చేయకుండా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు మంచి హెల్తీ డైట్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు అబాషన్ అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది